Buenos días, esta mañana estamos hablando de tema importante del comercio internacional del café. En particular, vamos a hablar rápidamente en inglés acerca de Trading Coffee Futures and Options. Primero sale una pequeña introduction. Vamos a leer. Coffee's beginnings are lost in antiquity. But it is believed to have originated in the Ethiopian province of Kaffa around 3rd AD, where ground beans were used to season foods. Qué gracioso, porque ahora a veces se pregunta en cocina si se puede ocupar el café en cocina cuando, según relatos, se descubrió como una especia para la, los alimentos. Vamos a ir al grano con lo que es Trading Coffee Futures. A futures contract is a standardized binding agreement to make or take delivery of a specified quantity and grade of a commodity at an established point in the future at an agreed upon price. Eso es lo que en su esencia es el trading Uh, que ocurre en New York y hay una bolsa también de Robusta en Inglaterra. Así es que a contract buyer is obligated to take delivery of coffee according to contract terms at a specified date while sellers are obligated to make delivery. Buyers are considered to be long esta es la clave del asunto. Buyers are considered to be long when you're speculating that the price will go up and sellers are considered to be short the futures contract. Vamos a hablar rápidamente de lo que es un margin, que es lo que más perjudica a ciertas empresas que tienen que estar poniendo margin y margin, eh, estar poniendo dineros con una posición contraria. Margin toward ensuring contract performance. The exchange requires that market participants make original and variation margin payments. Original margins are good faith deposits established to ensure market participants will meet their contractual financial obligations. Entonces, el margin puede ir para un lado o para el otro e igualmente perder. <laughs> Hoy estamos saludándolos con una taza mañanera de la cordillera del bálsamo. Feliz día. Chus, chus, auf Wiedersehen. Goodbye.